Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question de résoudre l'équation 8 puissance x plus 2 puissance x égale à 130. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type d'équation, il n'y a pas vraiment une règle précise à suivre. Donc il faudra se débrouiller un peu. Néanmoins, l'une des ressources que nous avons face à ce type d'équation, c'est notre intuition. Par exemple, par intuition, on pourra se dire que si on parvient à transformer tous les membres qui sont de ce côté de l'égalité de façon à obtenir 2 puissance x un peu de partout, cela nous faciliterait la tâche. Et pour cela, on peut remarquer que 8, 8 peut encore s'écrire comme 2 au cube. Donc 8, c'est encore 2 au cube. En remplaçant cela dans notre équation, on aura 2 au cube, le tout puissance x, plus 2 puissance x, égale à 130. Voilà. À ce stade, on peut se dire, si on pouvait se commuter croix et x là, notre pari sera gagné. Et bien évidemment, il y a même une propriété qui dit que cela est possible. En fait, cela est possible à cause de la propriété qui dit que a, a la puissance n le tout à la puissance m est encore égal à a à la puissance n fois m. C'est encore égal à a à la puissance euh, m fois n vu que la multiplication est commutative c'est encore égal à a à la puissance m le tout à la puissance n donc on est quitté de a à la puissance n le tout à la puissance m pour aboutir à a à la puissance n euh, m le tout à la puissance n donc on peut se permettre de, de changer ou de permuter les puissances de ce côté donc on aura ici 2 puissance x le tout au cube plus 2 puissance x égale à 130. Voilà. Donc nous avons transformé nos équations de façon à obtenir un peu 2 puissance x un peu de partout. Et à ce niveau, ce qu'on peut faire, on voit bien évidemment qu'on peut effectuer un changement de variable. Voilà. Nous allons effectuer un changement de variable en posant. Donc nous allons dire posant. Euh, y égale à 2 puissance x. Donc ici vous pouvez poser n'importe quoi. Bon, nous, on va utiliser y égale à 2 puissance x. Et notre équation deviendra euh, y au cube, on remplace là par y, plus y égale à 130. Soit y au cube plus y moins 130 égale à 0. On rabat le 130 de ce côté. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est résoudre cette équation. Voilà. Et petite remarque, lorsqu'on a fait une équation égale à 0, les valeurs de x que nous allons obtenir seront appelées solutions de l'équation. Par contre, si on avait plutôt un polynôme, P de y égale à y au cube plus y moins 130, les valeurs de y qu'on devait obtenir devaient, devaient être appelées racines. Donc, on parle de racines d'un polynôme et solution d'une équation. Donc, euh, il nous faut factoriser cette équation. Et pour cela, euh, plusieurs options s'offrent à nous pour pouvoir factoriser cette équation. Par exemple, euh, on pourra trouver une solution évidente. Et à travers une division euclidienne, retrouver les deux autres solutions. Ou du moins, déterminer le, le polynôme de degré 2 qui nous permettra de déterminer les deux autres solutions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, déjà, une solution évidente. Ici serait 5 parce que lorsqu'on a on fait 5 au cube plus 5 moins 130 lorsqu'on remplace y partout là par, par 5 ça va faire 5 au cube c'est 125 plus 5 moins 130 ça nous fait 0 parce qu'on aura la 130 moins 130 ça fait 0 donc euh, y égale à 5 est une solution évidente une solution évidente voilà maintenant ce qu'il nous faut faire c'est déterminer les déterminer les deux autres solutions parce que si nous avons un peu nommé de croix ici c'est que forcément les solutions le nombre de solutions qu'on aura qu'on qu va obtenir à l'issue de notre résolution sera, sera au nombre de croix en fait on aura trois solutions donc il faut déterminer les deux autres solutions maintenant euh, pour cela ce qu'il faut remarquer, c'est quoi C'est que 130, 
on va dire la remarque. 130 peut encore s'écrire comme euh, 26 fois 5. Oui, 26 fois 5. Donc, ça, c'est une petite astuce pour pouvoir résoudre ce, cette équation. Ça, toute fois, passer par la division éclusienne. Donc, on va remarquer que 130 est égal à 26 fois 5. Et que le y, y -si peut encore s'écrire comme 26 y moins 25 y. Voilà. Donc, nous allons remplacer 130 dans cette équation par 26 fois 5. Et ce y -si par 26 y moins 25 y. Donc, on aura y au cube euh, plus 26 y moins 25 y. Voilà. Euh, moins 130. Moins 130 qui est 26 fois 5 égale à 0. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, là, c'est essayer de mettre euh, de ce côté. Donc, euh, voilà, là, nous avons 25. Et ici, y. Là, on a 26 moins y. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est mettre, par exemple, ici, nous allons mettre y. Y en facteur. Voilà, ça va nous faire y moins 5, moins 25, autant pour moi. Y carré moins 25. Voilà. Et ici, on va mettre 26 en facteur. Ça va faire 26 facteurs de y. Y moins 5. Égal à 0. Voilà. Ce que nous obtenons. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, on a mis ici, vu qu'on a 25 y là, et ici, y au cube, je mets y en facteur. Ça fait 25. Euh, ça fait y carré moins 25. Y facteur de y carré moins 25. Et ici, c'est 26 facteur de y moins 5. Donc, souvenons-nous de la propriété qui dit que lorsqu'on a la différence de 2 carrés, par exemple, a carré moins b carré, cela est encore égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, on égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, en appliquant cette propriété, on aura y facteur de... On a ici y carré moins, moins 25. 25, c'est encore 5 au carré. Donc, ça va faire y moins 5 facteur de y plus 5. Plus 26 facteur de y moins 5. Égal à 0. Donc, on aura... Voilà. Là, nous avons les facteurs identiques qui apparaissent là, donc y moins 5 et y moins 5. Donc, on peut mettre y moins 5 en facteur. Donc, ça va faire y moins 5, facteur 2. On ouvre les crochets cette fois-ci. Euh, il va rester là, y, facteur de y plus 5, plus 26, égal à 0. Soit, y, moins 5 facteur de bon là on va développer ça va faire y carré plus 5 y plus 26 égal à 0 donc nous avons pu factoriser nos, nos équations et on aboutit à ceci donc nous allons aller sur une nouvelle page donc je réécris l'équation donc c'est y moins 5 facteur de y carré euh, plus ce euh, on revient rapidement plus 5 y plus 26 voilà plus 5 y plus 26 égal à 0 donc on a un produit de deux facteurs égal à 0 c'est pour dire que soit l'un est égal à 0 soit c'est l'autre qui est égal à 0 donc euh, cela voudrait dire que y moins 5 soit c'est y moins 5 qui est égal à 0 ou c'est y carré plus 5 y plus 26 qui est égal à 0. Et ici, on va calculer le discriminant delta. Delta qui est b carré moins 4 ac est égal à. Ici, b carré, ça fait. Euh, 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 facteur de a qui est 1. 
facteur de C qui est 26. Donc, même sans calculer, je vois tout de suite que euh, cette, euh, cette valeur sera inférieure à 0. Donc, ce sera inférieur à 0. Donc, on aura delta qui est inférieur à 0. Donc, ce polynôme, euh, ce polynôme de second degré n'a pas de solution dans R. Donc, on va écrire ici pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est y moins 5 égale à 0. C'est-à-dire y égale à, à 5. Or, on avait posé au départ que y était égal à 2 puissance x. Voilà. En remplaçant y par sa valeur, on aura 2 puissance x égale à 5. Voilà. Maintenant, on applique ln de partout pour pouvoir faire descendre le x en dessous. Et petite remarque, lorsqu'on a euh, a à la puissance x égale par exemple à b, si on va appliquer ln, on aura x ln de valeur absolue de a égale à ln de b. Bien évidemment, b étant positif, strictement positif, on met la valeur absolue sur a parce qu'on ne connaît pas le signe de a. Donc, euh, c'est pour éviter qu'il y ait des valeurs négatives ici. B étant positif. Donc, ici, ça va nous faire, si on va appliquer cette propriété, ça va nous faire x ln de 2. 2 étant positif, je n'ai plus besoin de mettre les valeurs absolues. Égal à ln de 5. Voilà. Ça fait x ln de 2 égal à ln de 5. C'est-à-dire, on aura x égal à ln de 5 sur 2. Sur ln de 2 autant pour moi. Sur ln de 2. Donc, et ln de 5 sur ln de 2, c'est encore ln de 5 à la base, en base 2. Donc, on aura x égale à ln de 5 est égal à log autant pour moi. On va essayer de bien écrire ça. Voilà. Donc, x sera égal à log log de 5 en base 2. Donc, voilà la valeur de la solution de l'équation 8 puissance x plus 2 puissance x égale à 130. Bon, et si ça achève cette vidéo, mesdames, messieurs, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.